。新冠狀病毒咁多種測試方法，有啲係基因測試，有啲係抗體測試，有陣時又話快速測試，究竟係咩嚟嘅呢？今日咧就同大家講清楚。簡單講呢，起碼有三種測試。咁第一種呢，其實就係最多嘅，就係、是、基因測試啦。咁基本上呢，大家而家聽到所做嘅測試呢，咁我諗九成以上都係講緊呢個基因測試嚟嘅。咁第二樣嘢呢，就係、是、抗體測試啊。咁抗體測試呢，就係、是、驗血裡面啊，究竟有冇對呢隻病毒呢有抗體咁樣嘅？呢隻呢，就唔係做得咁多嘅啫。再有一種呢，就係大家叫快速測試嘅嘢啦。咁快速測試呢，嚴格嚟講呢，其實就指嗰啲誒類似驗孕嗰啲啊，滴啲樣本落去嘅時候呢，隔一陣呢，就有兩條線，一條線嘅話就係 negative， 咁啊兩條線就 positive 嗰啲咁樣呢，咁啊為之快速測試。佢呢，一般呢，就製作需時啊，驗證需時。同埋呢個準確度呢，相對基因測試就爭爭咗一橛嘅。咁當然喺個疫症呢家咁犀利嘅時候，我哋唔想誒測試嘅時候有咩錯誤啦。咁所以呢，暫時呢樣呢就唔係太普遍。咁所以呢，今日呢主要都係講基因測試。同埋抗體測試，基因測試呢，就聽個名就知啦。主要呢，就 check 下呢，你嗰個 sample 裡面呢，有冇嗰個病毒嗰個基因嘅，因為呢，基因係啲好細嘅嘢嚟嘛，好啲咁多。咁你話啊，有啲病人嗰個呼吸系統唔係話帶住好多病毒嘅咩？咁點會 check 唔到啊？咁大家要記得呢，你去做測試嘅時候，即係你唔係成個呼吸道嗰啲病毒你都倒晒出嚟 check 噶嘛。咁你只不過呢，就用啲棉花棒咁啊，揩少少啲。分泌物咁里面嘅病毒咧，咁就唔系太多嘅啫。咁里面嘅遗传物质就更加少啦。咁好多时咧，你就比较难去测试到佢。咁其实咧，呢、這个基因测试咧，就嗰个主要个概念就话，我咧将佢嗰个病毒基因咧揾咗出嚟啦。咁将佢咧就大量咁复制出嚟。咁复制到嗰个地步咧，个量好多嘅时候，咁我咪容易测试到咯。咁就系咁嘅啫。咁假設兩種情況啦，咁我哋而家有兩個病人，第一個人呢，就呢個一號病人呢，就帶住呢個誒 Covid 19嘅，帶住呢個冠狀病毒㗎啦。咁呢個就係嗰個病毒啦，咁呢個呢，就係佢嗰個 RNA， 即係個遺傳物質啦。咁第二個病人呢，哦，佢又係好似雙峰咳咁樣㗎喎。咁佢呢，但係就唔係冠狀病毒嚟嘅，咁佢呢，就帶住當係個 X 病毒啦，咁啊呢種嘢，咁呢個病毒呢，就都係有一個遺傳物質喺裡面嘅，咁、那個做法上呢，我哋呢，第一步呢，就要加一啲呢，我哋叫 primer，primer 呢，就有少少類似好似啲。啲偵察器咁樣啦，咁呢就話呢，就將呢個偵察器呢 mix 埋落嗰個 sample 嗰度啦，即係譬如喺個病人嘅鼻啊，或者喉嚨啊，或者大便點都好啦，咁就將佢 mix 埋一齊，咁呢個咁樣好似咧三叉咁嘅嘢呢，就係嗰個 primer 啦。咁呢樣嘢呢，就係特別製造出嚟嘅，咁佢呢，專係呢，愛嚟認住冠狀病毒呢一橛呢個藍色呢橛嘅誒遺傳物質。咁呢個呢，就淨係呢個 Covid 19先有嘅啫，其他病毒冇嘅，即係藍色呢橛咁樣。咁所以呢個咁嘅 primer 呢，就會專係呢，就即係喺個 sample 裏面呢，揾呢橛咁嘅遺傳物質黐咗上去咁樣嘅。咁第一種情況啦，即係第一個病人啦。咁如果佢真係有呢個冠狀病毒嘅話呢，加咗 primer 之後呢，咁、那個 primer 呢，就會黐落啊呢橛咁樣嘅基因嗰度啦。咁呢個 RNA 呢橛佢就黐咗落去。咁黐咗落去之後呢，佢除咗偵察作用呢，佢呢就有個作用呢。佢好似接龍咁樣嘅。佢黐咗落去之後呢，佢就可以呢，就啊自動咁樣呢，就將將嗰呢橛咁樣嘅基因呢，就去搏落去咁樣搏搏長佢咁，咁啊就即係將嗰個成個基因呢，就複製出嚟。咁所以下一步呢，就會變到呢。啊。佢呢就一路整喺度接龍咁樣呢，就將成個基因整咗出嚟。因為即係基因本身太少難探測㗎嘛。咁我哋呢就經過一輪複雜嘅步驟之後呢，將呢橛嘅基因呢就變成千百萬個。咁樣，咁呢就個量呢就大得好多嘅時候，我哋咪容易探測到囉。我哋探測到之後啊，我哋就知道啊，呢、這個人呢就有呢個 Covid 19， 有呢個新冠狀病毒啦。咁、那個原理就係咁樣嘅啫。好啦，咁如果嗰個人唔係有冠狀病毒嘅，咁如果唔係有冠狀病毒，哦、啊、呢、這個人呢。啊，睇落又係雙峰咳咁樣喎，啊驚佢有，咁你驗出嚟嘅時候，當我哋喺呢個第二個病人嗰度，我哋加一啲
primer 落去，加依啲咁嘅好似蒸擦器咁嘅嘢落去，加咗落去嘅時候咧，咁因為咧呢、這個 primer 咧就揾唔到呢只 X 病毒上高有呢個冠狀病毒嘅特別基因，咁所以咧佢就冇辦法黐落佢呢個 RNA 冇辦法黐落呢個 X 病毒嘅遺傳物質上高嘅。咁如果佢唔能夠黐落去，咁當然亦都唔能夠好似接龍咁樣去做個基因出嚟啦。咁所以出嚟個結果咧，我、哦、就係、是、冇。咁啦，冇嘢做到出嚟啦，冇啦嘅話，咁咪 negative 咯。呢、這個 PCR 基因測試呢，就相當之準確嘅，咁但係都唔係一百 percent 準㗎喎。個原理呢，就係因為雖然測試係幾準確嘅，咁但係你留嗰個樣本嘅時候呢，可以係留得唔好㗎嘛。咁譬如而家可以又做嗰啲誒深喉唾液嗰個誒做檢查，要求譬如話你要早上起身誒就要誒誒誒啲誒口水喉嚨嗰啲口水出嚟，去流落嗰個樣本嗰度。咁有啲人可能唔識點樣強出嚟呢？咁有啲人可能誒、哎、食住食咗嘢呀，飲咗水跟住再流呢，咁咪唔準囉。同埋佢有個唔好處，佢需要呢一啲時間嘅，你知呢，因為佢個成個過程佢又要將啲遺傳物質將佢分解呀、啊，再再複製呀、啊。咁嗰個又要。加熱啊，又要冷卻啊，咁樣咧個過程咧就即係比較繁複，起碼都幾個鐘啊，咁先至有結果。咁不過啱啱咧就聽到喺美國嗰邊咧，雅培藥廠咧就出咗部，其實唔係真係新機，其實佢嗰部機不嬲都喺度嘅。佢有部機咧可以測試流感啊或者其他呼吸系統病毒。咁佢咧好快咁樣咧就發展咗一種試劑出嚟咧，就測試呢個新冠狀病毒。咁呢樣嘢呢，就相當之快、哦，喎，即係話攞咗嗰個誒、呃、樣本誒擠落部機度，加埋嗰啲試劑呢。咁喺部機度做呢，都係基因測試嚟嘅。不過呢，佢用啲新嘅技術，五分鐘就有結果啦。咁講開基因測試都順帶講一講啦，大家咧都經常都聽到話，哎呀呢啲病人呢，就即係好返之後，佢嗰個呼吸系統啊，甚至喺大便裏面啊，都一路呢，就有病毒啊，好長時間都有。咁譬如喺呼吸系統嗰度，就算佢好返呢，咁可能都起碼兩個禮拜都可以驗到有嘅病毒嘅基因喺裏面啊。大便呢，更加誇張啦，咁有啲人呢，就發覺差唔多呢，好返之後一個月呢，都仲大。帶住病毒嘅，咁因為如果一路有呢啲病毒嘅話咧，咁就你就唔夠膽放佢出院啦。咁但係佢又冇咩病徵，咁你喺醫院咧就佔用咗床位咧。如果好似而家咁樣越嚟越多病人咧，咁個醫院嘅床位咧就幾多都唔夠。咁呢度呢，就牽涉到一個概念呢你用基因測試 c 到有病毒嘅基因呢，就唔係代表嗰隻病毒有能力呢去傳染到人嘅。個原理呢，就呢個咁嘅冠狀病毒嗱，呢個係完整嘅病毒啦，即係叫活生生嘅病毒啦。咁呢個咧就佢個結構完整咁樣。咁另一種情況呢，就係、是、嗰個病毒呢，就已經死咗啦。咁嗱，你見呢，佢就啊，即係得個絲鞋嘅啫，啊碎咗啦。咁但係咧，佢裡面仲有個基因喺度嘅喎。咁如果我哋淨係做基因測試嘅話呢，其實呢，就當個病毒完整嘅時候呢，咁我哋做呢個 PCR 基因測試嘅時候，當然呢，就可以做到好多呢啲咁嘅遺傳物質出嚟。咁好多個 copy 嘅時候，有啲驗嘅時候咪 positive 囉。咁即係話，誒、哎、可以知道，誒、哎、有嗰個病毒喺度啦。如果喺呼吸系統啊或者大便裡面嗰個 sample 裡面呢，淨係一啲死嘅病毒得啲碎片，咁但係碎片都有嗰個基因喺度㗎嘛，我哋將病毒撕鞋。攞去做呢個基因測試呢，咁一樣呢就可以做到出嚟好多呢啲咁嘅誒遺傳物質嗰個 copy。咁呢啲遺傳物質做咗好多出嚟嘅話呢，咁、那個 result 咧個結果呢，又係 positive 又係陽性嘅喎。睇落去呢，就唔知道呢，就譬如話嗰個人誒、哎、一個月之後啊，佢啲大便裡面都仲有呢個誒病毒啊，其實就唔係真係仲有病毒，佢係仲有病毒基因啫，因為你用基因測試啊嘛。死嘅病毒呢，就未。必能夠產生感染嘅，咁啊，即係即活嘅病毒咧，先至可以感染嘅啫。一個比較準確啲嘅方法咧，我哋做另外一樣嘢，我哋咧就唔做基因測試啦。咁我哋唔做呢個基因測試咧，我哋做呢個叫做 v i r a l culture 呢個病毒培養，即係好簡單，種下睇下有最種唔種到出嚟咁樣啦。咁即係話咧，做病毒誒培養嘅話咧，咁如果個病毒係生嘅。咁如果做培養嘅時候，佢生嘅話，佢梗係可以複製啦。咁佢咪誒不斷咁樣複製好多粒出嚟囉。咁跟住我哋 detect 到佢，即係探測到佢，啊多咗好多病毒啊。咁變咗即係 positive 啦。即係話呢，佢係仍然都
帶住病毒，即係話我哋如果喺嗰個人嗰個鼻咽嗰個分泌裏面呢，就中到病毒出嚟呢，即係代表呢嗰個人呢真係帶住完整嘅病毒，嗰、那個病毒係活嘅，仲可以傳染人添咁樣。咁但係呢，就如果個病毒係死嘅，咁啊得返個屍骸。咁喺嗰個人個鼻咽裏面呢，驗出嚟嘅呢，其實呢，就即係裡面淨係得呢啲死嘅病毒碎片啫。咁如果我哋做呢個病毒培養嘅話呢，做出嚟嘅話呢，哦，咁就係做唔到喎，因為佢都死咗啦，佢冇辦法培養出嚟㗎嘛，佢冇辦法再複製，咁就個回收呢個結果呢，就係 negative 嘅，咁即係話陰性。咁所以呢，其實呢，呢種情況呢，先至真正係冇感染性。咁、那個問題呢，就在於喺個疫症初期呢，咁我哋冇咁嘅能力呢，去大規模做呢啲 v i r u l culture 病毒培養嘅，咁或者呢，呢個亦都係相當之昂貴嘅，咁變咗呢，暫時我哋就冇好多資料。慢慢呢，個病毒培養做多咗嘅話呢，我哋呢就會知道究竟呢病人好返幾多日之後呢，就冇咗活嘅病毒喺身體裏面，冇感染性。而我哋知道呢個時間嘅話呢，咁我哋呢就會比較有信心知道啊，究竟佢好返之後幾多日呢，就俾佢走，咁就會安心一啲，唔會再傳染其他人啦。講完呢個基因測試，我哋講下呢抗體測試啦。咁抗體呢，就顧名思義就係 check 下嗰個病人好返之後呢，就有冇對呢個冠狀病毒有抗體啦。呢樣嘢呢，而家就做得非常之少嘅，咁因為喺疫症初期呢。呢啲抗體測試呢，因為抗體呢，你感染之後可能要好幾個禮拜佢先會上升。咁如果過咗幾個禮拜你驗抗體嘅話，咁你其實一係你又好返，一係就唔好返，係咪？咁變咗就話對於個診斷個病人啊，或者治療個病人呢，其實呢就作用唔係好大。咁但係你話佢係咪冇用呢？咁唔係冇用嘅喎，起碼有三個用途。第一呢，就大家都成日聽啦，話誒、哎，我哋可唔可以用呢個病人嗰啲血清裡面嗰啲嘅抗體呢嚟醫其他重症嘅冠狀病毒病人呢？呢、這個當然係可以嘅。咁但係第一樣嘢呢，你就要揾出一啲嗰個血裡面嘅抗體反應好勁嗰啲人，跟住呢，喺佢身上嘅血清嗰度抽取嗰啲抗體呢，咁先足夠㗎嘛。咁所以抗體測試其中嘅用途呢，就幫我哋揾一啲抗體反應強勁嘅人。第二樣嘢呢，就係話，如果我哋能夠全民咁樣去做呢啲測試，睇下邊個有抗體，邊個冇抗體嘅話呢，譬如有啲地方經過一輪呢個感染之後呢，咁啊想復工啊，如果你大規模測試嘅話呢，咁你就揾到有啲人呢，就係對呢個新冠狀病毒已經有抗體，咁如果有抗體嘅話呢，你就可以比較放心咁同佢講話啊，其實呢，你已經有抗體，你感染嘅機會就唔太高啦，咁啊可以呢，放心返工。第三樣嘢呢，就比較宏觀啦，其實呢，佢就可以幫我哋知道呢疫情呢到咩程度，咁啊究竟有幾多人免疫？之前都講過啦，如果假設呢，就呢個病毒係一個可以傳三個嘅，即係個 o u t n o c k 等於三咁樣呢，咁就需要呢，就個社區裏面六十個 percent 嘅人都有免疫呢，先至叫做疫情控制嘅。咁如果你大規模測試抗體嘅話，咁你咪知道究竟啊到呢個地步未囉。咁啊究竟誒個政策上可唔可以放鬆囉？咁啊，就講到呢度。我呢個頻道主要呢，就係、是、用輕鬆簡單嘅方法呢，解釋一啲好複雜啊、混亂嘅醫學概念嘅。如果你未訂閱嘅，記住撳返訂閱掣啦，撳埋個鐘仔。多謝大家先，下次再見，拜拜。